നമസ്കാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഹമാസിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ലക്ഷ്യത്തിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുൻപേ റോക്കറ്റിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു ആക്രമണ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ നെതന്യാഹുവിനെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് സൈന്യം അല്പസമയത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു നെതന്യാഹുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അഷ്കലോൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു ഫലസ്തീന്റെ തീരത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടേക്കാണ് ഹമാസ് റോക്കറ്റ് തൊടുത്തുവിട്ടത് അയൻഡോം എയർ ഇന്റർസെപ്റ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റോക്കറ്റിനെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അടിച്ചിട്ടു ആക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹമാസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് റോക്കറ്റ് വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസിലേക്കാണ് സംശയമുന നീളുന്നത് നെതന്യാഹുവിനെ മിസൈലിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയൊരുക്കുന്ന അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സൈനികർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ടി വി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ബോംബ് ഷെൽട്ടറിൽ എത്തിച്ചത് റോക്കറ്റ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു റോക്കറ്റ് വെടിവെച്ച് നശിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും പരിപാടിയിൽ നെതന്യാഹു മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു തവണയും ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഇസ്രയേൽ മൂന്നാമതും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായത് അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലും സെപ്റ്റംബറിലും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു തുടരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ട് അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ പ്രബലരായ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗ്യത കിട്ടാതായ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നയിക്കുന്ന വലതുപക്ഷമായ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയും പ്രധാന എതിരാളി ബെന്നി ഗാൻസ് നയിക്കുന്ന സെൻട്രിസ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് അലയൻസ് സഖ്യവുമാണ് പരസ്പരം അധികാരം പങ്കിടുന്നതിൽ ധാരണയാകാതെ തുടരുന്നത് ഒരു വർഷം രണ്ടു തവണ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഇരുവരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളുള്ള പാർലമെന്റിൽ അറുപത്തൊന്നെണ്ണമാണ് ഭരണത്തിനായി വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം ഇസ്രയേൽ ജനത ഒരിക്കൽ കൂടി പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നടക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കൈക്കൂലി കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന നെതന്യാഹു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച പ്രചാരണത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണങ്ങളാണ് നെതന്യാഹു ഒരേ സമയം നേരിടുന്നത് ഇതിനിടെ രണ്ടു നേതാക്കളെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അവിഗർ ലിബർമാൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിബർമാന്റെ പാർട്ടി നേടിയ എട്ട് സീറ്റുകൾ ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന നിലപാടും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരും തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്